Buongiorno, buongiorno a tutti, allora benvenuti, questa sera gioca la Fiorentina, quindi vi invito ad attivare il campanaccio, ma soprattutto non posso fare il processo al campionato perché sarò impegnato nel commento di eh, Fiorentina Genoa post partita che pubblicherò subito dopo la fine della gara del Franchi. Vi invito a, seguirvi, a seguirmi su Instagram alessandrocatto91 dove pubblico il menu della trattoria youtubistica cattiana. Vi invito a rivedere i video di commento alle partite che ho fatto tra ieri e l'altro ieri se ve li siete persi. E quest'oggi volevo fare un commentino su tre questioni, su tre beni di valore che ho lasciato un po' in disparte in questo fine settimana e che ho lasciato per questo video qui di commento generale. Allora, il primo è il caso Eriksen, che non mi ero espresso durante la partita perché ho preferito commentare la gara. In secondo luogo, situazione Scudetto. In terzo luogo, eh, la vicenda umana, come dice il buon Andrea Di Predi, due allenatori un po' spariti dai radar. Allora, caso Eriksen, cosa te devo dire? Cosa vuoi che te dica? Che se io ero Conte non l'avrei fatto mai, veramente, cioè sta, sta veramente diventando una, una situazione paradossale, umiliante anche secondo me per, per il giocatore, che voglio dire mi darete atto che quando è arrivato Eriksen non ho certo promosso pindarismi, al contrario di molti, vi ho detto guardate che tatticamente non è un giocatore da Conte, non è un giocatore da prendere a gennaio, sapete meglio di me i discorsi tecnico tattici che vi ho fatto su Eriksen. Ok? Ho anche dato ragione a Conte da quel punto di vista lì perché a livello tecnico tattico ci sono delle, delle ragioni però non capisco veramente questo accanimento qui di far giocare ogni partita il giocatore al novantesimo e soprattutto vi dico anche due cose che non sono state analizzate molto nei commenti che ho letto che hanno dato priorità anche per certi versi giustamente al lato morale, al lato etico, al, al fatto di dire che sembra veramente un accanimento senza senso. Ma io mi chiedo due cose, Marotta, cioè se io fossi Marotta e vedo Conte che utilizza così, in modo così discutibile, un giocatore che gli ho preso io, con questi atteggiamenti qui, ma mi incazzerei pure, io mi incazzerei onestamente perché in questa situazione qua un po' di brutta figura onestamente viene fuori e mi incazzerei profondamente con Conte se fossi Marotta, cioè non è che ti compro un giocatore... E anche se non ti va bene, può essere anche il più antifunzionale verso i tuoi schemi, ma non me lo devi trattare così, perché ci vado di mezzo anch'io l'acquisto che ti ho fatto. Quindi questi silenzi di Marotta non è che mi piacciono tanto, onestamente. C'è cioè, un po' di... Eh. E poi in secondo luogo è anche un discorso economico, perché se io sono, per esempio, il direttore sportivo del Paris Saint Germain e posso essere interessato all'acquisto del giocatore, ma vedendo questa situazione che si sta coltivando in casa dell'Inter con Eriksen, se uno è un attimo furbo, secondo me, non è che va al primo giorno di apertura del calciomercato e si precipita con una valigia piena di soldi a dire dammi Eriksen che, che me lo devo portare a casa. Se uno è un attimo scafato e machiavellico, lascia ben cuocere nel suo brodo questa situazione, perché sa che c'è il rischio potenziale di un problema Eriksen in casa dell'Inter. Quindi i soldi, se li vedi, li vedi alle mie condizioni, nel giorno che dico io, perché se questi sono i teatrini che vengono fuori voglio vedere quanto dura e quanto si riesce a sopportare questa situazione, capito? Quindi è anche, cioè c'è un rischio secondo me anche di svalutazione potenziale del giocatore. E poi tutto un sto ensemble di atteggiamenti veramente de, 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 dell'allenatore che reputo esagerati e onestamente irricevibili. Giustamente ho visto che la stragrande maggioranza dei tifosi dell'Inter alla fine... Hanno reputato, stanno reputando esagerato questo comportamento qui, ma lo penso anch'io, cioè non, non, non penso che Eriksen sia uno che crea problemi, uno che offende la gente, uno che ammazza, cioè voglio dire, è un, mi sembra anche un, un ragazzo a posto, voglio dire, non, non vedo veramente il senso di questo accanimento, ecco, non, non vedo veramente il senso di un accanimento del genere, e quindi questa è la mia opinione sul caso Eriksen, che voglio dire... Eh, Penso sia anche abbastanza scontata, no? Poi, questione Scudetto. Allora, io penso che eh, da qui a, a gennaio si andrà verso una, un consolidamento barra rafforzamento di Inter e Juve. E per questioni di calendario, specificatamente la Juve che ha da qui a, a gennaio un buon calendario, 
e anche per questioni di forma barra momento per quel che riguarda l'Inter perché mi sembra una squadra che sembra ritornare quella dello scorso anno di sto periodo quindi io da qui a gennaio mi aspetto una crescita importante di Inter e Juve che poi si proietti a vedere quelle due squadre come probabilmente le principali rivali per lo scudetto il Milan è una variabile impazzita che può durare io spero anche duri il più possibile perché eh, sta ravvivando il campionato, è una variabile impazzita, nel senso che sta, sta consegnando una variabile impazzita di curiosità, di, 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 di sorpresa al campionato. Però penso che sulla carta i valori migliori siano quelli di Juve Inter e che quindi in questa fase che sta iniziando a diventare mezzana del campionato, da qui a gennaio, gennaio-febbraio, Inter e Juve emergeranno, quindi mi aspetto questo nel breve medio periodo, un'emersione di Inter e Juve eh, nelle primissime, primissime, primissime posizioni della classifica e un distaccamento magari delle altre. Già adesso se vedete Roma, Atalanta, Lazio non sono più propriamente effervescentissime, la classifica è abbastanza flottante, nel senso che siamo in una fase ancora di assestamento però vi ripeto da qui a gennaio penso che questo assestamento avverrà con una grande crescita di Inter e Juve e con le altre magari che potranno lasciare qualcosa per strada magari anche il Milan io vedo questo e spero però che questo non avvenga perché più la classifica è aperta più le grandi inciampano e più è divertente questa nostra Farmer League di campionato diciamo no però se devo dire la mia, mi, mi vedo questo da qui a gennaio-febbraio, cioè un, una crescita anche abbastanza poderosa nel breve medio periodo di Inter e Juventus, ok? Il Napoli, nonostante la vittoria di ieri, nonostante un periodo non negativissimo, eh, non vedo quella continuità pesante ancora che me la fa porre nello stesso tavolo di un Inter o di una Juve. La vedo una mezza via tra le tra le squadre di seconda fascia e quelle di primissima fascia, per adesso. Quindi ripeto, i miei occhi da qui a gennaio sono su Inter e Juve. E nel mio, nel mio disegno, nel progetto nostro, devono e avranno una crescita poderosa. Chiudo con la figura di due allenatori, ok, eh, che secondo me stanno rischiando un po' l'oblio. Nel senso Spalletti e Allegri, perché ci stavo riflettendo l'altro giorno al cesso e il nostro campionato, pur essendo una Farmer League, ma è conclamato, comunque è un calcio che come, a come gli altri campionati a livello europeo evolve ad una velocità pazzesca. Ci sono tattiche, ci sono letture di gioco, ci sono ehm, filosofie di gioco, ci sono mode di gioco che valgono in un campionato in quello dopo sono già obsolete il calcio sta veramente evolvendo a livello economico ma anche tattico e contenutistico all'impazzata e il rischio da parte di questi due allenatori secondo me è quello di rimanere troppo fuori dai giochi e di, e di un po' perdere l'inerzia perché un anno sabbatico va bene se lo pigliano tutti se l'ha pigliato Conte se lo sta pigliando Sarri però quando iniziano a essere due anni sabbatici il mio timore è che poi si facciano sentire perché perdi anche l'inerzia di quello che hai lasciato, di quello che sei stato. C'è cioè anche adesso uno Spalletti. Voi vi ricordate di più che è l'allenatore che ha portato in Champions l'Inter o che è un allenatore che è fermo da un po' e che va rivalutato? Io sono più sulla seconda perché se penso anche a quell'Inter lì mi sembra tanto tempo fa per quanto evolve il calcio. Eppure è quanto? Un anno e qualcosa fa a livello proprio solare, no? Allegri è un altro discorso magari perché se va in Premier, se va in altri campionati può essere un po' diverso, però anche a lui insomma il mio invito a questi due perché sono anche due buoni allenatori, nel senso c'è tanta gente molto peggio di loro due che allena regolarmente e via dicendo, io penso che meritino una panchina e il mio consiglio loro è quello, a loro è quello di, di non stare troppo fuori dai giochi, proprio per una questione anche di velocità nell'evoluzione del calcio che è veramente repentina, è veramente forte, ci stavo pensando l'altro giorno, va bene un anno sabbatico ma non due così, altrimenti cioè poi uno per carità può fare le sue scelte, però dico se uno vuole avere una carriera magari lineare che, 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 che può avere una continuità, anche perché non sono due allenatori vecchi, e anzi secondo me la cosa migliore sarebbe questa, ecco, cercare un pronto rientro. 
Va bene, iscrivetevi tutti, ditemi cosa ne pensate nei commenti, un caro saluto e a stasera.